everyone uh, welcome back to my channel becoming canadian today i'm going to share to you ang isa sa in demand na mga trabaho dito sa canada at ang trabaho hindi masyadong gusto ng mga canadians kaya most of the employers ay nagre-resort sa pag-hire ng foreign workers so ang tinutukoy ko na job ay ang pagiging factory worker alam nyo marami nagme-message sa akin ng mga factory worker ng mga machine operators na nagtatanong saan ba sila makakahanap ng agency or makakahanap ng employer papunta dito sa Canada based sa related experiences nila. Alam nyo kung mapapansin nyo, sa job bank, alam kong aware na kayo kung ano ang popular na job search uh, website dito sa Canada, which is job bank, which is the website uh, for job search ng government of Canada. Pero pag itinite nyo sa search ang factory worker, walang lalabas na result. O meron man isa o dalawa. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang factory worker ay bihira o madalang gamitin dito sa Canada. Dahil iba ang term nila, katulad ga ng sinabi ko sa inyo, ang Canada ay may sariling job classification. Kaya nga may tinatawag na NOC, yun ay National Occupation Code wherein naka-itemize doon yung mga pangalan ng jobs, mga terms ng job positions sa mga trabaho dito sa Canada. Pag tinipe nyo ang factory worker, wala kayong masyado mahahanap na vacancy with regards to factory worker. So, paano ba natin mahahanap ang related job para doon sa experience nyo as factory worker o machine operator? So, dito sa Canada, ang factory ay tinatawag na processing plant. Bibigay ko sa inyo ang mga job terms na equivalent sa factory worker na ginagamit ng Canada sa paghanap ng mga workers. So, ang factory worker ay tinatawag na laborer in food and beverage processing. Tinatawag din itong food processing laborer, uh, production helper, tinatawag din production laborer, food and beverage, laborer in food and beverage. So, ang factory worker dito sa Canada ay nabibilang dito sa NOC 9617, Laborers in Food and Beverage Processing. So, ito ang mga occupations in manufacturing and utilities kung saan na nabibilang ang mga factory. On-the-job training is usually provided for this occupation. So, ang mga terms under this ay itong mga ito, battle Uh, washing machine tender, food and beverage processing, brewery laborer, candy packer, dairy helper, food and beverage processing, food processing laborer, frozen food packer, uh, meat packager, nut sorter, food and beverage processing, production helper, food and beverage processing, and tobacco processing laborer. So, mostly guys, uh, ang mga na, nabibilang na trabaho under sa laborers in food and processing ay halos lahat ay nasa factory ng pagkain o ng inumin. So, yung may mga experience sa inyo sa mga pabrika ng pagkain sa atin o inumin, itong video na to ay para sa inyo. So, guys, maraming opening ngayon ng laborer, worker at helper para sa food and beverage processing dito sa Canada. Ibibigay ko sa isa-isa sa inyo na pili ko na yung mga uh, possible at magandang job vacancy na pwede nyong applyan. So, ang um, share ko sa inyo ngayon ay mga job opportunities for those who are working as factory workers sa Philippines. So, ito, ito guys, una na dito ang laborer meat packing plant. Magbabalot ka ng mga karne sa meat packing plant. So, doon sa mga may experience sa inyo, ito na ang opportunity ng hinihintay nyo. Ang nagpost nito ay ang Britco Pork Incorporated na nasa Langley, British Columbia. Ang salary ay $17.40 per hour for 40 hours per week. Sila ay nangangailangan ng uh, 50 vacancies. Uh, ito rin ay verified ng job bank. Ano ba ang mga job requirements? So, sa Brit Kupork, kailangan lang nila na English speaking ka at secondary o high school graduation certificate. Ang experience mo ay 1 year to less than 2 years. Ang worksite environment ay cold 
refrigerated, wet and damp. Of course, dahil ito ay magtatrabaho ka sa uh, pabrika ng mga karne. So, ang work setting nito, meat processing and or packing plant or establishment. So, makikita nyo who can apply to this job. Other candidates with or without a valid Canadian work permit. Ito ay naka-advertise sa Job Bank hanggang August 20, 2022. How to apply? May dalawang paraan ng pag apply dito sa Britco Pork. Pwede kayong mag-apply direct sa Job Bank kung meron kayong resume at kung meron na kayong account sa Job Bank, pwede nyo na siyang isubmit. So, kung by email naman, pwede nyo isubmit ang inyong resume sa britcopork at gmail.com. Ang next naman ay ang production laborer, uh, food processing. Ito naman ay sa First Choice Food Incorporated na nasa Burnaby, British Columbia. $17 per hourly for 40 hours per week and of course permanent employment full time din. Naghahanap naman sila ng 20 vacancies at verified din ito ng job bank. Ang requirement lang ay English language, education, no degree, certificate or diploma at ang experience kahit walang experience dahil nakalagay dito there are uh, willing to train. So, ito ay naka-advertise hanggang August 21, 2022. So, how to apply? I-email nyo lang itong firstchoicefoodburnaby at gmail.com Ayun guys, kung may experience kayo sa mga pabrika, dyan sa atin, at kung saan pa, ay applyan nyo na ito. Ang susunod naman ay itong uh, production helper sa Islands West Produce. Ito ay nandito sa Victoria, British Columbia. $17.50 ang hourly for 40 hours. Permanent employment full time. At nangangailangan naman sila ng 7 vacancies. At itong employer na to ay meron ng approved LMIA to hire a foreign worker to fill labor or skill shortages on a temporary basis. So, may available na siyang LMIA, pero nakalagay nga dito, Canadians and permanent residents are able and encouraged to apply. Kaya guys, swerte na rin ng mga nandito naka-visit visa kasi pwede silang mag-apply dito at may available ng LMIA agad. Ano naman ang mga job requirements? So, English language, ang education ay no degree, certificate, or diploma. At experience, no experience din. So, magte-train din sila. Ang worksite environment, cold at refrigerated, kasi nga mga gulay at putas ito, work setting, fruits and vegetable processing plant. So, how to apply? Kailangan nyo lang i-email ang resume nyo dito sa islandswestproduce at gmail.com. Ito ay naka-advertise hanggang August 28, 2022. Ito ay intended then for applicants with or without a valid Canadian work permit. Ang next natin ay ang ganong. Ang ganong naghanap naman ng production laborer food processing. Ito ay nasa New Brunswick. So guys, itong New Brunswick ay under the Atlantic Immigration Program. So, 13.50 ang hourly naman for 37.5 to 48 hours per week. Ang kailangan naman nila ay 20. Ano ang mga job requirements? English language and then the education, ganun din, no degree, certificate or diploma. Ang experience ay 1 year to less than 2 years. So guys, this one is also available to international applicants with or without a valid Canadian work permit. How to apply? Dalawa ang option. Pwede kang mag-apply directly sa job bank. Kung meron ka ng account sa job bank at kung may nakasave ka ng resume, pwede mo na siyang applyan directly. At meron din naman silang online, which is ibibigay ko sa inyo ang link nito. Pag kinlik nyo yan, Kayo may re-redirect dito sa website ng Ganong at dito na kayo mag-a-apply. Ito naman ay advertise until August 10, 2022. So, ang next naman ay Meat Packager Food and Beverage Processing dito naman sa Metzger Meats. 
So, ito ay sa Hensol, Ontario. $17 naman ang per hour, permanent employment, full-time din. Nangangailangan naman sila ng four vacancies. Ano ang job requirement? English language, no degree, no certificate or diploma para sa education at willing to train din sila. Ang work setting naman nito ay meat processing and or packing plant or establishment. So who can apply to this job? Other candidates with or without a valid Canadian work permit. Ito ay advertise until August 15 lang. How to apply? I-send nyo lang by email ang resume dito sa careers at metsgermeats.com so, Ang next ay ang food processing laborer dito sa Nadu Poultry Farm Limited. Ito naman ay nasa New Brunswick din. So, permanent employment full-time lahat ito. Ang kailangan naman nila ay 30 vacancies. Verify din ito ng job bank. So, ang job requirement ay English or French, education, high school, graduation certificate, or equivalent experience. One year to less than two years. Ang experience na hinahanap nila. Who can apply for this job? Other candidates with or without a valid Canadian work permit. So, how to apply? Marami rin itong paraan ng pag apply dito sa Nadu Poultry Farm. Uh, pwede kayong mag-direct apply through job bank. Pwede rin kayong mag-email dito sa hr at nadupoultry.com or by telephone or in person at meron silang special instruction dito include this reference number in your application. Andyan nakasulat ang number. How to apply instruction? You must include in your application the job reference number. Don't forget, ilagay nyo yan sa email nyo at sa cover letter nyo yung reference number. So, ito ay naka-advertise hanggang August 10, 2022. Kaya guys, apply na agad kayo bago mag-close ang job posting na to sa job bank. So, ang next naman natin ay production helper, food and beverage uh, processing sa PAC National Foods Limited. Ito ay sa Burnaby, British Columbia naman. $17 per hour. At nangangailangan naman sila ng 10 vacancies. So, ang job requirement, English language, ang education, no degree, no certificate or diploma. At ang experience nila ay willing to train. So, it means kahit walang experience. Who can apply for this job? Uh, other candidates with or without a valid Canadian work permit. How to apply? Mag-send lang kayo ng email dito sa pacnationalfoodslimited at gmail.com. Ito ay naka-advertise sa Job Bank hanggang August 12, 2022. So guys, apply na agad kayo pagkatapos nyo manood ng video na to. Ang next naman ay ang Production Laborer Food Processing sa Sanco Foods Incorporated. Ito ay sa Burnaby, British Columbia. $17 din ang hourly at nangangailangan naman sila ng 50 na katao. Ang job requirement ay English language, no degree, certificate of diploma, at will train din sila. Ito ay naka-advertise hanggang August 28. How to apply? I-email nyo lang ang inyong resume dito sa sancofoodslimited at gmail.com. Itong opportunities na to ay para doon sa mga nagtatrabaho sa, at may mga experience being a, a factory worker. Dahil itong lahat na job opportunities na to ay based sa production in food and beverage processing. Ayan guys, I hope makatulong na naman sa inyo doon sa mga naghahanap ng trabaho lalo na doon sa mga may experience sa factory worker. At uh, sana makahanap na kayo this time. At by the way, gusto ko pala paalala sa inyo, yung sa New Brunswick virtual event ay open pa rin hanggang ngayon. Yun yung mga jobs uh, on various sector. Uh, sabi nila magko-close ng June 5, pero siguro hindi pa rin nila na-fill up yung mga positions. Kaya hanggang ngayon ay pwede pa. Pwede pa rin kayong mag-sign up hanggang ngayon. Doon nga pala sa bago sa channel ko. This is Becoming Canadian at pahit na lang ang subscribe button at kanong gustuhan nyo itong video na to, pahingi na lang ng thumbs up and click the notification bell para ma-notify kayo lagi ng mga ganitong klaseng video. 
Thanks for watching guys and be safe and God bless to all of you.